ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இது என்ன நெய் எதுவும் சேர்க்காமல் அப்படியே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிரெட் ஸ்லைஸில் நான் ஓரத்தை எதுவும் கட் பண்ணல அப்படியே தான் நான் சேர்த்து டோஸ்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமுமே லைட் ப்ரௌன் ஆனோடனே இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரியே நீங்கள் பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் அதிக அளவில் ரெடி பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அப்பப்போ ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நான் பொட்டேட்டோ மாஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சு விடுறேன் நீங்கள் கை வச்சோ இல்லை வந்து கரண்டி வச்சோ கூட இதை வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவில் மிளகு பொடி அதே அளவில் வந்து ஜீரக பொடியும் கரம் மசாலாவும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு பூண்டை வந்து நல்லா துருவி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கேரட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம சீஸ் பால்ஸ்க்கு தேவையான மெயின் ஸ்டஃப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவருக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா இல்லைனா முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான சைஸில் உருண்டே உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரியே மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே ஈவனாக உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸில் சேர்த்து நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை நல்லா பிரெட் கிராம்ஸில் சேர்த்து பிரெட் கிராம்ஸ்லாம் மேலே கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற பால்ஸையும் நல்லா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது பிரெட் கிராம்ஸ்க்கு பதில் இன்னொரு மெத்தட் சொல்கிறேன் இதே மாதிரியே நம்ம வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை வந்து வறுத்த சேமியா இருக்கும் இல்லையா ஆல்ரெடி ரோஸ்ட் பண்ண சேமியா அதில் வந்து இந்த பால்ஸை வந்து நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை பொறிச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே சூப்பராக க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன சூடானதும் இதை வந்து ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோவை மீடியமுக்கு மாற்றிட்டு நல்லா இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை ஆக விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இதே மாதிரியே மிச்சம் இருக்கிற பால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ